ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜானட்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி கும்பல் அப்பம் எப்படி செய்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இது கேரளாவில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு வகையான ஸ்நாக் இது ரொம்ப ஈஸி தான் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் இன்றைக்கி இந்த ரெசிப்பியை ரேஷனில் கிடைக்கிற பச்சரிசியை வச்சு தான் நம்ம இதை செய்ய போகிறோம் இந்த பச்சரிசி பார்த்திங்கன்னா நல்லா கழுவி எடுத்து ஊற வச்சு நான் இப்படி காய போட்டிருக்கேன் ஒரு துணி போட்டு அது மேலே நல்லா காய விட்டுருங்க காஞ்சதுக்கு பிறகு ஓரளவுக்கு காஞ்சிருக்கணும் அதை எடுத்து மிக்சரில் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி வச்சுக்கணும் தண்ணி எதுவுமே விடாமல் நல்லா பொடிச்சுக்கணும் நல்லா பொடித்ததுக்கு பிறகு உங்கள் ஒரு வடைச்சட்டியில் போட்டு நீங்கள் ஃப்ளேமில் வச்சு மினிமம் ஃப்ளே ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா வறுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டர் வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க உங்ககிட்ட இடியாப்பம் மாவு ரெடிமேடாக கடையில் கிடைக்கிறது இருந்ததுன்னா அதையும் வச்சு செய்யலாம் ஸோ இதை நான் வந்து இப்போ நல்லா வறுத்ததுக்கு பிறகு ஒரு நல்ல பெரிய ஒரு தட்டில் தாம்பூலம் தட்டில் போட்டு நல்லா காய விட்டுறேன் பாருங்க நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்குது இப்போ அடுத்தது இதுதான் மெயினான ஒரு இன்க்ரீடியண்ட் இது இந்த ரெசிப்பியை நம்ம வந்து பலாப்பழம் வச்சு செய்ய போகிறோம் பச்சரிசியும் பலாப்பழமும் ஸோ பலாப்பழம் நீ வந்து நல்லா பழுத்ததாக எடுத்துக்கலாம் இது பலாப்பழம் சீசன்றனால நான் இதை வச்சு செஞ்சுருக்கேன் நல்லா பழுத்ததாக எடுத்துட்டு இப்போ அதுக்குள்ளே கொட்டை இருக்கும் இல்லையா அந்த கொட்டை ஒரு ஒன்றும் எடுத்து எடுத்துட்டு எடுத்துகிட்டு அதோட அந்த ஃப்ளெஷ் மட்டும் மிக்சரில் போட்டுடலாம் மிக்சியில் எல்லாம் இந்த மாதிரி அந்த தோல் அந்த கொட்டை எடுத்துட்டு அதோட அந்த ஃப்ளெஷ் மட்டும் எடுத்து போட்டுடுறேன் எடுத்து போட்டதுக்கு பிறகு இதை நல்லா நம்ம வந்து மையை அரைச்சிக்க போகிறோம் தண்ணி எதுவும் நீங்கள் சேர்க்க வேணாம் தண்ணி சேர்க்காமல் அந்த தோளில் இருக்கிற அந்த பசையே போதும் அப்படியே வச்சு அரைச்சிருங்க நல்லா கிண்டி கிண்டி விட்டு அரைச்சிடணும் நல்லா மையாக அரைச்சிக்கணும் அதை அரைச்சி ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சுருங்க அடுத்தது என்ன பண்ணுன்னு பார்க்கலாம் அடுத்தது ஒரு பேனில் ஒரு கப் வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் உருண்டை வெள்ளம் இந்த மாதிரி லைட்டாக இடித்து எடுத்திருக்கேன் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுட்டு இதை கிண்ட ஆரம்பிக்கணும் இது பாவு பதத்துக்கு வரக்கூடாது நல்லா மிக்ஸ் ஆகி அந்த சுகரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் போதும் தண்ணி மாதிரி இருந்தால் போதும் இதை தான் நம்ம அதுக்குள்ளே அந்த அரிசி மாவு எடுத்து வச்சு வறுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் இதை கொஞ்சம் தண்ணி ஆகிற வரைக்கும் நல்லா அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நல்லா பபுள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஏலக்காய் ரெண்டு சுக்கு ஒரு சின்ன துண்டு அது போட்டு கொஞ்சமாக சக்கரை மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ மிக்சரில் நீங்கள் ஏலக்காவும் அந்த சுக்கும் அரைக்கும்போது சக்கரை போட்டு அரைச்சிங்கன்னா நல்லா மையாக அரையும் அதுக்காக தான் சர்க்கரை சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன் அதில் அதை வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து எடுத்து இதில் போட்டுடுறேன் ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு சின்ன துண்டு சுக்கு தான் மற்றதெல்லாம் சக்கரை ஸோ அதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்படி நல்லா கொதித்து அந்த கட்டியெல்லாம் கரைஞ்சிரும் கரைஞ்சி வந்ததுக்கு பிறகு இதை இறக்கிடலாம் இப்போ நல்லா கொதித்து வந்துட்டுருக்கு நல்லா கொதித்ததுக்கு பிறகு இறக்கிடுவோம் இதைய இப்போ அடுத்தது ஒரு பேன் வச்சு ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க மினிமம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம அரைச்சோம் இல்லையா அந்த பலாப்பழம் அதை அதை போட்டுட்டு லைட்டாக அந்த மிக்சரில் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அதையும் எடுத்துருங்க அதையும் சேர்த்திட்டு இப்போ நம்ம இதை வந்து கிண்ட போகிறோம் நல்லா கிண்டிக்கணும் இதில் இருக்க எல்லா தண்ணியும் வற்றி கொஞ்சம் கட்டி ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கிண்டிக்கோங்க நல்லா கிண்டி நல்லா ஒரு அளவுக்கு திக்காயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை ஃப்ளேம்லேருந்து எடுத்துருவோம் அடுத்தது ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்துக்கோங்க மிக்சிங் பவுல் அதில் வந்துட்டு இந்த நம்ம இப்போ கிண்டி வச்சோல்ல அந்த பலாப்பழம் அதை வந்து இதில் சேர்த்திக்கலாம் இது ஃபுல்லாகவே இதில் சேர்த்திடலாம் இதை இப்போ நம்ம அரிசி மாவு கூட சேர்த்தி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் அதனால் இதில் எடுத்துகிட்டேன் நான் இப்போது இப்போ அடுத்தது ஒன்றரை கப் அரிசி மாவு நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த அந்த அரிசி மாவு அதை ஒன்றரை கப் இதில் வந்து நம்ம போட்டுடலாம் அந்த அரிசி மாவு நீங்கள் கடையில் வாங்குறதா இருந்தால் ரெடிமேடாக வாங்கி இடியாப்பம் வாங்கி மாவு வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வீட்லேயே நீங்கள் செய்கிறதா இருந்தால் இப்போ ரேஷன் அரிசி நீங்கள் வாங்குறீங்க அது வேஸ்ட்டாக போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது நம்ம காய்ச்சி வச்சுருக்க அந்த வெள்ளம் அந்த தண்ணியை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயினர் வச்சு இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி இதில் போட்டுடலாம் ஏன்னா அது சுக்கு ஏலக்காயெல்லாம் அந்த தோல் இருக்கும் அதனால் அதை நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி இதில் சேர்த்திக்கலாம் கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கோங்க முதல்ல உங்கள் 
உங்களுக்கு எவ்வளோ இனிப்பு தேவையோ அதுக்கேற்ப நீங்கள் அந்த வெள்ளம் சேர்த்திக்கலாம் நான் ஒரு கப் வெள்ளமும் ஒரு கால் கப் தண்ணியும் சேர்த்திருக்கேன் அவ்வளோதான் அதனால் நீங்கள் எவ்வளோ உங்களுக்கு வேணுமோ அவ்வளோ சேர்த்தி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்தது கொஞ்சமாக சீரகம் சேர்த்திருக்க கால் டீஸ்பூன் சீரகமும் ரெண்டு டீஸ்பூன் தேங்காய் அப்படியே துருவண தேங்காய் அப்படியே சேர்த்திட்டு எக்ஸ்ட்ரா அந்த பாவு இருக்கு இல்லையா அதையும் இதில் சேர்த்தி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த சீரகம் தேங்காய் அப்புறம் அந்த வெள்ளம் எல்லா பக்கமும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ இந்த மிக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்தது நம்ம இந்த மாவை இந்த இலையில் வச்சு தான் செய்ய போகிறோம் இப்போது உங்கள் இதை யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பழாப்பழம் இருக்குல்ல அந்த மரத்தோட இலையில தான் வச்சு செய்வாங்க இப்போ அது இல்லாததுனால நான் வாழை இலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் வாழை இலையிலையும் செய்யலாம் இதை சின்ன சின்ன பீஸாக கீ கிழிச்சு வச்சுருக்கேன் இதை எடுத்து ஒரு கோன் ஷேப்பில் அப்படியே சுருட்டிடுங்க நான் சொன்னது மாதிரி நல்லா சுருட்டிட்டு இதுக்குள்ளே தான் நம்ம அந்த மாவு அந்த ஸ்டஃப்பிங்கை போட போகிறோம் இப்போது இது ஒரு இடத்துல நல்லா பின் பண்ணுற மாதிரி நம்ம செய்யணும் அதுக்கு நான் ஒரு டூத் பிக் எடுத்து அந்த இடத்துல அப்படியே குத்தி விட்டுறேன் இது ஏன் கும்மல் அப்பம் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா நம்ம வீட்டில் கும்மல் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கும் எடுத்து பார்க்கும்போது அதனால தான் அதுக்கு அந்த பேர் வந்தது இப்படி கோன் மாதிரி செஞ்சாச்சு இப்போ இதுக்குள்ளே இந்த மாவை நான் போட்டுக்கிறேன் மாவு இப்போ சேர்த்திட்டேன் மாவு இப்போ ஆட் பண்ணதுக்கு பிறகு ஒரு முக்கால் பாகம் வரைக்கும் மாவு சேர்த்திக்கோங்க சேர்த்திட்டு இந்த லைட்டை இப்படி மடித்து விட்டாலே போதும் அப்படியே நின்றுக்கும் பாருங்கள் அதை அப்படியே ஒட்டிடும் அதோட இப்போ இதை எடுத்து வச்சிடலாம் இதே மாதிரி எவ்வளோ மாவு இருக்கோ அத்தனை இலையில் செஞ்சிடலாம் பாருங்கள் ஒரு கோன் மாதிரி அப்படியே சுருட்டிக்கிறேன் மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன் ஒரு கோன் மாதிரி சுருட்டிட்டோமா இப்போது அந்த எண்ணெய் வந்து ஒரு டூத் பிக் வச்சு அப்படியே குத்தி விட்டுருங்க உங்கள்கிட்ட டூத் பிக் இல்லைனா நீங்கள் ஏதோ ஒரு சின்ன குச்சி அதாவது இந்த தென்னை அந்த இது இருக்குல்லையே இலையோட அந்த குச்சி அதை எடுத்து இப்படி குத் குத்தி விட்டுருங்க நல்லா ஸ்டிஃப் பண்ணி நிற்கும் இதுக்குள்ளே நீங்கள் மாவு போட்டு எல்லாத்தையும் நான் இப்படி தயார் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா உங்கள் வீட்டில் இட்லி பாத்திரம் இருக்கும்ல அதில் தண்ணி ஊற்றி ஒரே ஒரு தட்டு மட்டும் போட்டு வச்சுருங்க எங்கள் வீட்டில் இது யூஸ் பண்ணாத அந்த இட்லி பாத்திரம் இந்த மாதிரி வே வேக வைக்கிறதுக்கெல்லாம் இதை நாங்கள் எடுத்துக்குவோம் ஸோ அந்த பாத்திரத்தை எடுத்து இது மேலே ஒரு தட்டு மட்டும் போட்டு தண்ணியை நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க நல்லா கொதித்து ஆவி வரும்போது நம்ம ஒரு ஒரு அந்த கும்பலாக எடுத்து இதில் வச்சிடலாம் ஸோ அந்த இலையில் கட்டி வச்சுருக்கோம்ல இப்போ எடுத்து வைக்கலாம் ஆவி வரும்போது எல்லாத்தையும் ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சிங்கனாலே போதும் இப்போ மூடி இதோடது நல்லா மேலே நல்ல பெருசாக இருக்கும் அதனால் இதுக்குள்ளே நான் ஒரு நாலஞ்சு இந்த மாதிரி சேர்ந்து வச்சிட்றேன் இப்போ வர இட்லி பாத்திரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மூடி சின்னதாக தான் இருக்குது பழைய சட்டியிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெருசாக இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே அதனால் நான் இப்போ பாருங்கள் இது பெருசாக இருக்குது இதை வச்சு நான் நல்லா மூடி வச்சிட்றேன் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி வச்சாச்சு நல்லா வேகட்டும் பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் வேகும் வெந்ததுக்கு பிறகு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ வெந்துருச்சு நல்லா இப்போ ஓப்பன் பண்ணலாமா நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் அந்த இலையோட கலரே மாறிடுச்சு இது அந்த அரிசி மாவு கூட அந்த வாழை இலையோட ஸ்மெல் அது சேரும்போது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட் எந்த ஆயிலுமே இது யூஸ் பண்ணுறதில்ல இதில் இப்போ நான் ஒன்றே ஒன்று உங்களுக்கு எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் நல்லா வெந்திருக்கு கலரே மாறிடுச்சு வாழை இலையோட கலர் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வெந்திருக்குன்னு நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் ஒரு கோன் ஷேப்பில் ஒரு கும்பல் மாதிரி இருக்குது அவ்வளோதான் கும்பல் அப்பம் ரெடி ஆகிடுச்சு இது நீங்கள் ஸ்நாக் டைமில் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ஒரு ரெசிபி பாருங்கள் ரொம்ப சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஜோனட்ஸ் கிச்சனை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லா வீடியோஸ் வீடியோஸையும் ஜோனட்ஸ் கிச்சன் நீங்களும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க அடுத்த முறை வேற ஒரு 